我说过，我会在这里等候张教主的大驾。赵姑娘，在下向你讨几颗花草。多谢解药，告辞了。公子，你这什么功夫啊？乾坤大挪移吗？我看你是平平无奇嘛。老是心怀不轨，刚才摘下珠花的时候，要是在你的太阳穴上一戳，你的小命可就不保了。你喜欢这朵珠花，就送给你啊，不需要动手强抢嘛。那，那就还你吧。此话怎讲？你偷了我珠花上最大的两颗珍珠。无理取闹，我没工夫理你。你自己看，是不是少了两颗珍珠？我没拿珍珠，而珍珠不见了，这就只有一个解释，这就是你故意摘去，再施诡计。哼！张无忌，你若有种，就走到我跟前三步。哼！我不受你激将，你说我胆小怕死，说我没种。都随你吧。哎哎，算了算了算了，今天算我栽到头了。我回去怎么见我师傅啊？张教主，多谢你成全啊你一定会骂我阴险狡诈、卑鄙无耻。张教主，这个陷阱呢，是纯钢锁住的，打磨的滑不溜手，连条细缝也没有。哎，哎，你居然能以壁虎游强攻游上去，哼，佩服佩服啊！你也陪我深陷此钢牢，有什么好得意的？这丫头狡猾的很，陷阱中。一定有别的出路，不能让他独自逃走。哎啊！你干嘛？我怕你独自逃出去。要活命，我劝你趁早开了翻版。你慌什么？你跟我又不会饿死在这儿。等一下我下人找不到我，肯定会放我们出去的。嗯，可是我担心的是。他们若以为我出装去了，那就糟啦。这陷阱之中，没有开启翻版的机关吗？瞧你生了一张聪明脸，怎么会问的这么笨呢？这陷阱又不是设来自己玩的，这是用来捕捉敌人的。难道在这里面设一个机关，好让敌人脱身啊？哎呀，你别急嘛，休息会儿。不行，我多耽搁一会儿。杨作氏和韦父王性命就多一份危机了。你要是再不立刻放我出去，休怪我心狠手辣了。好啊，你杀，杀了我，你也出不了这钢牢。喂，那你
说说不清哦，你老抓着我干嘛？多了，好吧，既然你问起，那我就告诉你，你可知道我是谁？我不说，你当然不知道了、哦。我不需要你从头说起，虽然我很想知道你的身份来历，可是等你从头到尾慢慢说来，杨作氏和魏福王早已经毒发毙命。何况我怎么知道你说的来历是真是假？万一你捏一套谎言胡说八道一番，那只是枉然废时。眼前我别无他法，我就逼你，叫人来开启翻版。我现在只要轻轻用力，你的性命就没了。你还不叫人开启翻版？我无人可教啊！再说，这个钢牢是封闭的，就算你喊破喉咙，也没有人听得到嘛。你还嘴硬？你不信啊？那好啊，不信你自己喊喊看嘛。我哪有想欺负你啊？我只是要你放我出去。我又没不答应放你出去。好，你要我叫，我叫了。哎，来人呐！我掉在钢牢里面了，快来人，把门门打开呀、啊！喂，你看，没用吧？<笑>你不羞，你又哭又笑的，成什么样子？你自己才不羞呢。一个大男人欺负我一个弱女子，你是弱女子，你诡计多端，你比十个男子还厉害。多谢张大教主称赞，小女子当之不愧。你啊！哎哎，你要干嘛？江无忌，你要干嘛？我救人，张无忌只好无礼了。放我出去了吧。
恃才在下，实在是迫于无奈，如有无理之处，这里跟你谢罪。我家主人，请张教主收下，留作纪念。后会有期。叫，谁？回来，是不回节怕你们出事，赶来支援，刚好碰到援兵，要杀害杨左使他们。好狠毒的赵敏啊！无忌哥哥，你说谁啊？这是绿柳山庄的主人，他处心积虑，双管齐下，想置我们于死地。哎，没事了，多谢教主。哎呀，爹，属下不解，在绿柳山庄处处小心，怎么还会中毒呢？那赵姑娘下毒的心机非常高明，我带的花就叫醉仙灵符。此花难得，却无毒性。那把假倚天剑乃是用海底的麒麟香木所制，本身也是无毒，可是这两股香气混在一起，变成了剧毒之物了。哎呀，都怪我呀！我手痒啊，拔出倚天剑，我瞧什么瞧啊？我他既处心积虑的设法陷害，魏父王就是不去洞见，他也会差人前来拔剑下毒，那是防不了的。你们看，哼，这位赵姑娘早就算了，咱们解毒之后会去烧庄，他就先把庄子烧了。此人虽是女流之辈，确实是个劲敌呀、啊。不回妹，无忌哥，无忌哥，你快劝劝英六侠吧。怎么了？都一整天了，英六侠他不肯吃也不肯喝的，跟他说话也不搭理我，就是眼睛也不肯睁开。你看。六叔，不会说，我问你一句话，你要老实回答我。小侄知无不答，我的断肢有没有希望复原？你答应我的，知无不答。有，我不信，我不信，你在骗我，不，你是在安慰我。真能复原的话。你三十伯就不会躺在床上残废二十年，我不想，我不想像你三十伯那样，众人没有尊严，事事叫人服侍，处处看人脸色，我不想活得那么没有自尊，我不要。六叔，你把我杀了，你是我侄儿，当侄子的就要听叔叔的话，快动手。六叔，你听我说，你把我杀了，快把我杀了。我情愿一了百了，死了就什么都不知道了。快动手，动手啊！你把我杀了，快把我杀了！
让我早点解脱，让我早点脱离这个悲惨的世界。黑玉断续高，我熟读《蝶骨医仙》胡青牛的《医经》，记得上面有记载，在西域有一路外家武功，一是少林外之，说法极其怪异，断人之骨无药可医，请其本文秘药黑玉断续高，可续接断之。然而这个膏如何配置，却奇防不传。六叔，你要相信我，我不是信口开河。母亲，你去少林寺，就是讨那个黑黑什么，黑玉断续膏。母亲，你给了我生机，就不要让我失望，好吗？不会的，六叔，哪怕跪求，我也要空文大师给我黑玉断续膏的。六叔，你安心吧。我回房去了，吴七哥。刚才你说的黑玉断虚膏，真的有这种圣丹妙药吗？这只是胡青牛的《医经》记载，到底少林寺有没有黑玉断虚膏，我不敢保证。那你？我答应了六叔，我会竭尽全力去找。哦，不会没。我还要谢谢你，谢我什么？照顾六叔。其实，小时候，我常听我娘聊起英六侠，娘对他总是充满了愧疚。每每提到他，娘的眼泪就怎么也流不止。可能是小时候听娘说多了，心里对英六侠就有一种说不出的好感。我总觉得，我应该为我娘。做些补偿，我也说不上来。不跟你说了，我去看看英六侠，他肯不肯吃一点东西。小赵，以后你不用再做这些丫头的建议了。我服侍公子是心甘情愿的，不论是什么建议呀、啊。哎，这里面装的是什么呀？嗯，我怕盒子里装着什么毒虫毒药、毒剂、暗器的，所以不敢开。嗯，说的对，这赵敏姑娘诡计多端，叫人防不胜防，是应该当心一点。小赵，你过来。嗯。哇，好漂亮的珠花啊！这珠花，我曾从赵敏病边摘下来过。这两颗珍珠，它又重新穿起。我不明白他是何用意。公子，这位赵姑娘对你可好得很呐、啊，特地派人送这么贵重的礼物给你。我是男人，要这种姑娘用的首饰有何用？小赵，你拿去戴吧。哎哎，不不不不，送珠花给你，就表示人家对你有情意呀、啊，我怎么敢收呢？小赵，你瞎说什么呀？拿去。子，难道送你个礼物也不成啊？好吧，小昭只好谢过公子了。嗯、想聊聊吗、嗯？聊什么？聊你心里想的事啊。小昭，你真的是怎么啦？我心里有什么事，都瞒不过你。小时候，我和爹娘在去武当山的路上，被袁平绑架了。在那个时候，我见到个小女孩，是赵敏。我不敢确定是不是同一个人。刚才我们被袁兵围攻的时候，是谁下令撤走袁兵的？
，是赵敏。嗯，有此联想，应该是同一个人。他气宇不凡，言行举止透露着贵族气质。由他能指挥援兵来看，赵敏定是皇家之后。只是我不明白，他为什么要针对我呢？心中有太多太多的疑问，让我想不通。疑问？嗯，在深陷绿柳山庄钢牢的时候，赵敏不提不问我为何清楚中毒之事，又为何知道解毒之法。要不是他对我了如指掌，为何对我每一步要走的路，都清清楚楚呢？想来，不停令我脊背发凉，越想越觉得可怕。公子，你也不必再钻牛角尖了。我相信你和赵敏还会有碰面的机会，到时候你再找他一解心中的迷惑。嗯，也只有如此了。凌乱，消灭叛军，明教是叛乱的根源，绝不可信仰。总是要面对，你躲也没用的。因为你是我爹，所以我才会这么说。我相信这么多年来你心里也不好过，夺人所爱不是男子汉的行径啊，爹。我跟你娘是两厢情愿。那你告诉我，为什么娘不肯跟你厮守终身？因为，因为她觉得她对不起跟她早有婚约的殷六侠，所以宁肯一个人把我抚养长大。她为你取名不悔，也是证明她对我的情谊，永不后悔。教主，无忌哥哥，啊，我刚才听韦福王说，你们父女起了争执。教主来的正好，请教主说句公道话。明天一早，我们必须赶往嵩山少林寺，因为殷六侠行动不便，怕耽误行程，我想让他暂住客栈，派两个人照顾他。待少林侍婢之后，我们再回来接他。可是，不回执意要留下照顾六侠，说是……爹他不方便说，我来说，我之所以要留下来。是要代母补过，替父赎罪。这个，常言说道，清官难断家务事。我在这儿是多余的，我睡觉去了。家务事的确难处理，不过杨左使
，你要我直说，我就说了。此番前去少林寺，吉凶未定，去的人越少，就越减一份危险。其实我本来也就想把小昭不悔，还有我六叔留下来。至于不悔妹妹为父母补过赎罪，在我认为，任何人都无权否定，甚至反对她的一片孝心。杨所使，一切以教主之言。好了，我们要出发了。公子，小心呢。爹。嗯。对不起啊，昨晚的事，您不要生女儿的气好吗？教主，山门是开着的，我们是按常理先递明贴，还是？嗯，教主，当年我和师公就坐在这儿，深受日晒夜寒、风吹雨淋，煎熬了三天三夜。少林寺不开门就是不开门。我好思念师公啊，教主啊！我和空文大师有约，直接入寺，不必拜天了。能不能寻得少林僧人，可以为民降妖？是，进去看看。嗯。这里经过了一场激战，看起来非常惨烈。少林僧俗何止千人，怎么一个人都不见？名叫张无忌。求见方丈空文大师，一个人都没有，看来是非寻常啊！属下推论，少林必然受到重创，只是不知江湖中哪个帮派有如此能力呀、啊？教主，教主，启禀教主，少林罗汉堂中的十八尊罗汉像好像给人移动过，不知其中是否有蹊跷？去看看。教主,教主，我实在看不出这十八罗汉有什么古怪。丁教主，这每一尊罗汉像都像给人推动过。本来属下疑心后面另有门户道路，但探查四周均无密门密道。奇怪呀、啊。慎心显然是刚刻不久啊。嗯，既然一尊罗汉像有字，那么其他罗汉像的背后肯定也有字。有道理，把每尊罗汉像都转过来看看这几个字，也未必有用。是啊
，少林被灭，这账算到我明教头上，那可怎么办？客家这十六族之人，即使存心嫁祸本教，使本教承担毁灭少林派的罪名，好让武林群起而攻。可是为什么又是罗汉相背向墙壁，不将这十六个字翻向外面呢？对呀、啊，这么一说我就明白了，这些罗汉相一定是另外有人转过去的，有人在相助本教。这个人是谁呀、啊？这其中的原委也只有。教主，先助少林，再灭武当，只怕武当派即将有难。这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、前往武当山的路上，可想而知，目的是在阻截武当派的救兵。教主只管赶路，属下与他们纠缠。为父啊，自重了。教主放心，我老边父一向不打兵。我要回去，我要回去。啊！叶六侠，你不可以动的。武当有难，身为武当派弟子，我不能不回去啊！你不能动的，你不可以乱动的。我是个废人，我没用，我没用啊！武当有难，我却帮不上忙。我是个废人，我没用。我没用啊！你不要，你不要这样啊！你现在是不可以动的，你千万不要这样子。像我这样活着，真的生不如死，还不如死掉的好。我求求你，你杀了我吧，好吗？殷六侠，你不要难过了，也不要自暴自弃，我会照顾你的。你放心吧，我会在这儿全心全意的照顾你的。无忌哥哥说，他会帮你找到黑玉断续膏，为你续接断肢，起码你要为着希望而活啊，对不对？殷月霞，你就放心吧，无忌哥哥会尽力的。再说，我爹已经飞鸽传书，通知光明顶了，现在啊，正带人赶去武当和教主会合呢。你放心吧，武当一定不会有事的。杨姑娘，啊、不悔，你可以叫我不悔啊。我求你一件事，你说吧。带我回武当。身为武当弟子，我必须为武当去死。朋友夜闯武当，少林僧人空相，有急事求见武当前辈张真人。原来是少林派空字辈的前辈大师，请。张真，这等毁寺灭派大事，空相怎敢胡言乱语？就请道长立即禀告张真人，事在紧急，贫僧求见，片刻延缓不得啊！大师来的不巧，李师祖自从去年做官，至今一年有余啊！既然如此，那请通报宋大侠吧
，大师伯率同诸位师叔和贵派联盟，与远征明教未反。远征明教未反？不对呀、啊！以时间推算，难不成大师伯他们在途中遇上了麻烦？哎，武当无人主事，将来武当派也会和我少林派一样难逃此劫啊！地派事务，现由于三师叔主持啊。于三侠手足有伤，行动不便。贫僧是否能前去和于三侠说明来由啊？呃，那大师随我来。好。谁呀？少林寺空向大师求见。啊，进来吧。是。喂，对不起啊，师兄，我不是故意的。来人，来人，嗯，对不起，啊，来人呐，来人，来来来，进来进来。后山小院，见祖师爷去。是。少林派哪一位高僧光临禅舍，老道未曾远迎，来往恕罪。张真人果然是一代宗师，听声辨人，贫僧由衷的感佩呀！弟子参见祖师爷，起来，起来。不知大师法号，贫僧少林空相，参见武当前辈张真人。不敢，大师不必多礼。深夜来访必有要事，请说话。日前少林派惨遭千年未遇之浩劫，明教未报六大门派围攻光明顶之仇，偷袭少林寺。本派自方丈空文师兄以下，僧俗弟子或战死或被擒，仅贫僧一人拼死脱逃。现今明教大队人马正向武当而来，贫僧是特来告警的。明教竟然如此猖狂！只是老道不解，少林寺高手如云，怎么会遭到了明教的毒手呢？明教假扮围攻光明顶、凯旋而归的我派中人，因此刘四僧众不妨被明教杀的是措手不及，一场激斗，我少林派<笑>以假乱真，有谁能防啊？张真人。今日中原武林的存亡荣辱，全系于武当一派。贫僧恳请张真人为我少林雪耻报仇啊！空想大师，武当少林本是一家，这灭四之仇，师傅。师傅，你没事吧？纵横江湖一生，没有想到招了假空相的道，只怪我年轻时缘起少林，心中一直与少林有不解之情，才没有防备。糟了，听师公说话的声调，就知受伤着实不轻。如果我推断没错的话，师公腹脏已损，我是否？应立即表明身份，相救师公。三师叔，师公，明教大队人马到了紫霄宫，口出污言秽语，说要踏平他们武当派。他们那么快就到了。这位假冒的空相大师，定是明教先前派来取我性命。他抱着必死之心，全力搏命一击，重伤于我。若奸计得逞，咱们武当今日。
怕要补少林后尘，难以自保。师傅，我们跟魔教拼了吧？不许逞匹夫之勇。武当兴亡，无足介怀。只是武当派的绝学却不可因此而中断。但言师傅，我做官十八月，悟得武学精要，太极剑和太极拳已无瑕疵。此刻，我传授于你吧。师傅，弟子残废已久啊！我听着，我这套太极拳和太极剑跟当今武学全然不同，讲究以静制动，后发制人。忍桥、连州、松溪、黎亭、深谷都不在身边，但言，你必须身负传我生平之绝艺的重任呢。是，请师傅赐教。这是太极拳的起手式，揽雀尾。单边提手上势，白鹤两翅，搂膝拗步，颈部斑斓垂，如风四臂，十字手。上乘武学，这套拳术的诀窍是：虚灵顶劲，含胸拔背，松腰捶臀，沉肩坠肘，十六个字，纯以意形最忌用力，形神合一。但言，你懂了几成啊？弟子于鲁只懂得三四成，那也难为你了。你武师弟悟性最高，可惜不幸早亡。否则，当传我这门绝技。这拳劲首要在似松非松，将斩未斩，劲断亦不断。张三丰，再不出来！我一把火烧了你道观！快出来！戴爷，你全身残废，明教不会对你防备，千万戒急戒躁，更不可强行出头啊！倘若我苦心所创的绝艺不能流传后世，那你可是我武当派的罪人了。弟子受教，走吧，去见见明教的人。抬我，跟着师傅。这位是我师尊张真人，各位来到武当，不知有何见教？难道没有为首的可以答话吗？教主到！白普，原来一切都是他在捣鬼，难怪少林派会一败涂地。晚生张无忌，今日得见武林中北斗之王，幸会幸会。张无忌，老道万万没有想到，明教教主竟是如此年轻俊美的少女。
。巧的是，名字又偏和我那无忌徒孙相同。张真人，您真是好眼力呀、啊，一看就知道我女扮男装啊。啊，贫道的几个徒儿不自量力，曾赴贵教讨教高招，迄今未归。不知他们下落如何，还请张教主明示。宋大侠等人在本教的手中，而且受了点伤，不过性命并无大碍。嗯、呃，至于那位英六侠嘛，我那姓英的小徒呢？哼！哎呀，那英六侠就可怜了，和那位于三侠一模一样。这四肢啊，被大地金刚指全给折断了。师叔，这人呢，是死不了，不过动弹不得。师叔，师叔，师叔。啊！哎呀，张真人似乎身体不适哦。不劳张教主操心，老道健朗得很。那晚生就有一句良言相劝了。讲。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。我蒙古皇帝威震四海，张真人到时若能孝顺，皇上肯定另当书封，武当派大蒙荣宠。宋大侠等人人无恙，到时肯定会封爵加禄啊！明教虽多行不义，胡作非为。却一向与援兵作对，曾几何时却投了朝廷。老道是否封官太久，倒是孤陋寡闻了。弃暗投明嘛，识时务者为俊杰。少林派空文神僧以下，个个都效忠朝廷。本教见大势所趋，追随天下贤豪之后而已呀、啊。元顺帝残暴，多害百姓，这是民怨四起。贫道虽是方外出家之人，但也知大义所在。空文乃当世神僧，岂能为势力所趋？你这姑娘何以说话颠倒是非？这么说，张真人是不肯归顺我朝了？你字字句句听得一清二楚。贫道重复吗？张真人既然如此冥顽不化，那我也就没什么话好说了。请各位跟我走吧。啊！贵妇。名叫张教主坐下，晚辈韦一笑参见张真人。韦先生不必多礼。久仰轻易福王，轻功绝顶，世所罕有。今日一见，果然名不虚传呐、啊！张真人夸奖了。<笑>姓赵的，你冒充明教，破坏本教民生，用意何在？男子汉大丈夫，何必如此阴险毒辣呢？哼，我本来就不是什么男子汉大丈夫，小女子阴险毒辣。你想怎么样啊？没，你不要老是这么男不男女不女的好不好？害得我口快说错了话哦。咱们言归正传，你冒充我明教之名，先攻少林，再饶武当，到底是居心何在？你又是什么来历？啊，不说话，那我就要开骂了啊！我要骂到你说实话为止，你这个畜生！哪个替我张嘴？是，喊大圣王，让让让让让让让,让路！名叫张教主坐下，游行散人，布袋和尚说不得。参见武当掌教祖师张真人。你们，你们把贫道弄糊涂了。到底谁才是名教的人呢？啊，比较奉张教主之命赶来救援，现都在武当山下听候差遣。虚张声势啊！嗯，要不要我发信号攻上山来，证实我所言不假？啊？你是说奉教主之命？我是这么说了。那他人呢？
叫他来见我。啊哈！你这话一出，你就不打自招，承认自己是个冒牌货了吧？<笑>张真人也已经分出敌我了吧？啊！<笑>你别得意，就凭独鞭符合一个臭和尚，成不了什么气候的。再加上我呢，我排名英王殷天章。英王，你也来了。接到光明左使杨逍的传令，知道亲家有难，一路上我骑死了八匹马，飞奔而来。张真人，晚辈斗胆叫一声“亲家”，请恕罪。我徒儿张翠山和你千金殷素素已结成夫妻，你叫我亲家，那是理所当然的了。明教的高手越来越多，筹划多时，婶婶安排的计谋，看来今日难以成功。但是，好不容易将张三丰打成重伤，这是千载难逢、绝无第二次的良机呀、啊！今日若不乘此机会灭了武当派，日后将更加棘手了。江湖上传言武当乃正大门派，岂知耳闻不如目见。哼，原来武当暗中和魔教勾勾搭搭，全仗着魔教撑腰，哼，根本不值一提。哎，赵姑娘，你这句话说的太没见识了吧？张真人威震武林的时候，只怕你爷爷还没出世呢。你个小孩懂什么呀？<笑>是你说的对，还是我没见识？那得由武当来证明啊！如何证明？今日前来，专程讨教武当绝学。武当派不论哪一位下场，我们都乐于奉陪。武当派到底是确有真才实学，还是浪得虚名？交战之后，既能昭告天下了。至于明教和我的过节，日后再慢慢算账也不迟啊！张无忌这个臭小子，奸诈狡猾，我日后见了他，一定要扒他的皮，抽他的筋，一消心头之恨。哎呀，很好，很配。嗯，渡边福，你说什么呀你？啊，赵姑娘，本教张教主少年英雄，你赵姑娘美貌如花。嗯看起来年纪比我们张教主呢还小几岁，哎，这么着，我老蝙蝠给你们做个现成的媒，你就嫁给我们教主如何啊？啊？张真人，你若不肯露一手，就留句话下来。说这武当派呢，乃欺世盗名之辈，我就立刻带人下山，并归还宋远桥等人。天都亮了，这样吧，一战定输赢。阿大、阿二、阿三，你们站出来。只需将我这三个不中用的家人打发了，我就佩服武当派的功夫，确实是名下无虚。要不然嘛。江湖上自有公论，也不用我多说。张真人，你就先跟我家的阿三比比拳脚吧。张真人，请。夫都自叹不如，这丫头手底下怎么那么多奇人异事啊？张真人，你要是不想下场，只需交代一句，我不会动埋硬币哦。嗯，太师傅，这位施主要见识我武当派的拳技，又何必劳动太师傅大驾？让弟子演几招给他瞧瞧，也就够了。这位施主。足登青砖使的是少林派金刚伏魔的外加神功，像是西域少林一支的高手。你小孩强出头，恐怕以卵击石啊！少林外支啊，那我更有兴趣了。小童不是你的弟子吗？我没见过他呀。啊！定是我强太极
全传给你的时候，他在一旁学会的。此子，天赋极高啊！用意不用力。太极门转。黑羽断续高了，本本的虚空妙药，秘密之极，连本本弟子也不知道。你这小童从哪里听来的？我是顺口试的，看看胡青牛的易经是否有误，还真有。拿来，没有。没有了，没有。没有没有没有我去啊！拿药来。没有。长江大河滔滔不绝。啊、把黑羽断虚高拿出来。想不到堂堂的明教大教主这么没出息呀、啊，在武当假扮起道童来了。赵姑娘言之差矣，先父翠山公正是太师傅座下第五弟子，子随父，我张无忌就是武当人不需假扮。徒孙张无忌叩见师公和三师伯，事出仓促，未及禀明身份，还请恕欺瞒之罪。你没有死，太好了，太师公，无忌好想你啊。翠山有后了，他可含笑九泉了。将军，恭喜你啊，教出这么一位好徒孙呐、啊。我也应该恭喜你呀、啊，生了这么个好外孙。<笑>什么好外孙、好徒孙啊？两个老不死，生了一个奸诈狡猾的小鬼出来。赵姑娘。阿三是你的手下，想必你定有黑玉断虚膏了。请赐予我三师伯六师叔，以便治好他们的断肢。哼，我为什么要给你啊？我啊，恨你入骨，不将你碎尸万段，难抵昔日在绿柳山庄钢牢中对我轻薄羞辱之罪。那日，为了解救我教中人，事在紧急，才不得不出此下策。其实，在下绝无丝毫轻薄之意。你要黑玉断虚高，那也不难，只要你答应我三件事，我便双手奉上。哪三件事？嗯，我现在还没想起来，等到我想起来了，我说一件，你就做一件。那怎么成？如果你要我自杀
要做猪做狗，我也必须依你。我不会让你自杀，啊，也不会叫你做猪做狗。就算你肯做，只怕你做不来。好，只要是不为侠义之道，而我又做得到，我张无忌依你也无妨。子，哎，小张，公子，你没事吧？啊，我没事，你放心吧。你怎么来了？啊，我和不回姐陪殷柳霞他们一起来的。啊，呃，那六叔呢？哦，他们就快到了。阿、啊、大，在。这把姓张那小子的两条胳膊给我砍下来。是。忘记了一小半，现炒现卖也难为你了。现在怎么样？你忘记了一大半。糟糕，教主越亡越多，那他就……张振宇，你这路太极剑法很是深奥，看一遍，无忌怎么记得住呢？请你再试一遍，给我们教主瞧清楚。现在呢？我这下全忘了，忘得干干净净的了。啊，不坏不坏，忘得真快呀！他们徒孙俩在干什么？呃、哼，临阵学武未免太迟了吧！哎
出来，还不出来？鬼父王，你不要走一步就叫一句，烦不烦呐？嘿，教主中了玄冥二老的玄冥土掌，我是在担心他呀。这教主和张真人在里头好半天了，不是？徐公，您在笑我？不是，我是在想。我活了百岁，这百年来的人生经历还没有你几年的精彩。<笑>我还真不想有这种经历，在死门关前不知道走过多少回，这种曲曲折折的遭遇，我实在无法承受啊。过去了，一切的不愉快都过去了。师公，您可知无忌无时无刻不在思念你？我又何尝不是呢？你父翠山是我最疼爱的弟子，爱屋及乌，我对你呢自有一番疼爱呀、啊。自你失踪之后，我不断自责，不该让你去蝴蝶谷啊。好在老天助你，化苦为甘呢、啊。教主，教主，你的伤怎么样了？咱们徒孙一聊就是大半天，他们一定是等焦急了。走吧，教主，张真人，你们都在外头啊？属下忧心教主啊，你们难道忘了我有九阳神功护体？玄冥神掌的阴寒对我来说一点也不碍事。<笑>我是久未见到师公，一聊忘了时间了。当年。为救无忌，贫道我曾和挟持无忌的玄冥二老之一过过招。说来惭愧，时至今日，咱们还摸不清对手的底细啊！那姓赵的丫头不知什么来历，连玄冥二老如此高手，竟然也甘心供他驱使。不管他身份如何，咱们眼下有两件大事：第一件，是去抢夺黑玉断虚膏，好治疗于三伯和殷六叔的伤。第二件嘛，是设法打听宋大师伯他们的下落。嗯，哎，我残废了二十年，便真有仙丹神药，那也治不好了。无忌，你还是先救大师哥他们吧。三师伯，哎，你这几天发生的事，你六叔都跟我说了。<笑>让我喘口气，让我喘口气。看到你，就想起了当年的我。六弟，你我同卧，真的是同病相怜呐、啊。张公子，杨总使他们都准备好了，就等你号令出发。我知道了。嗯。无忌，你去吧。三师伯，六师叔，无忌告退。千言万语，只有一句话：勿以善小而不为，勿以恶小而为之。师公耳提面命，无忌谨记在心。那就一路小心了。无忌告辞了。回去吧，好好照看英六侠。知道了，爹。无忌哥哥，我有几句话想跟你说。啊、你说呀。嗯。有话就说吧。嗯、哎，杨总是，哎，走走走走，咱们走啊，走。走。就你我了，你要跟我说什么？无忌哥哥，我娘走的时候托你照顾我的，对吗？是啊。你万里迢迢的将我从淮河之畔送到西域我爹爹的手里，这中间经历了很多千辛万苦，此番恩德，我只深深的记在心里，从来也没有跟你提过一句。哼
，那有什么好提的？倘若我不是陪你到西域，我自己也就没有这玉盒，只怕此刻早已毒发而死了。不会的，你人侠厚道，自能事事逢凶化吉的。无忌哥哥，我从小就没有了娘，爹爹虽亲，可是有些话，我还是不方便对他说。你虽然是我们的教主。可在我的心里，还是把你当亲哥哥一样看待的，所以，既然你当我是亲哥哥，还有什么话不能说的？无忌哥哥，你说，我爹和我娘，他们是不是对不起英六侠？过去往事，不用再提了。不错，对别人来说这是很久以前的事情，可是英六侠他始终都没有忘记我娘啊。这次他身受重伤，日夜昏迷，可是他还时时的拉着我的手，不停的跟我说：“小夫，你不要离开我，我现在手脚都断了，我成了一个废人了，你，你千万不要离开我，千万不要把我抛下，我求求你了。”无忌哥哥，我越想越觉得他可怜，越想越觉得我爹娘对不起英六侠。我已经亲口答应了他，不管他手足痊愈也好，终身残废也好，我都要陪他过一辈子，永远都不离开他。不会，妹妹，已经对六叔托付终身了。我已经斩钉截铁的跟他说，他要是一生一世动弹不得，我就一生一世的陪在他床边，侍奉他饮食，跟他聊天解闷儿。可是你这……我不是基于同情，也不是一时的冲动。无忌哥哥。我在来武当的路上，已经想了很久很久了。现在，殷六侠他离不开我，我也离不开他。无忌哥哥，我知道你对我好。有时候我想，你好几次救了我的性命，我确实是应该服侍你一辈子的。然而，我总当你是我的亲哥哥一样。心底里敬你、亲你，可是对英六侠，我是说不出的喜欢，说不出的可怜。不错，他年纪大了我一倍还多，又是我的长辈，世俗的眼光会笑话我，而且我爹爹又是他的死对头，我也不知道今后会怎么样。可是无论如何，我都把心里话跟你说了。话就说哟，你还真以为你是教主的岳父大人，架子端起来了。<笑>你想说什么？我说什么？你我心里都有数。你女儿不悔，和教主从小一起患难过。人家说呀，患难见真情，<笑>所以我肯定他们是有真情的。哎，教主来了，你瞧，步子多沉呐、啊！这是小两口别后的心计。杨左使，恭喜啦！你不要口无遮拦。教主，教主，说不得呢。属下要他速去与赶来的兄弟会合，不必上武当了，回光明岭去了。啊，是应该，免得大队人马劳师动众的。有关追寻赵敏，属下有一建议。啊，杨左使，请说。教主，赵姑娘出门是前呼后拥，不可能单独行动的，要查她的踪迹不是难事。我建议咱们分从东南西北四处搜寻，不管找得着找不着，明日正午在古城会齐。教主遵意如何？甚好，那我和小昭往西方找，我南，东交给我，我往北去。那好，只是玄冥二老武功极是厉害，三位倘若遇上赵敏一行人，能避则避，不必孤身于之动手啊。是是,是。小昭，你怎么了？没什么。啊，哎，客官，来吧，啊啊,啊，谢谢、啊。老板，这是一条官道吧？哎哎，是呀、啊。
这出镇入乡，呃，都得从这儿经过啊。那请问，可曾见过一城黄缎软轿经过？哎，呃，有啊，呃，大排场，可叫咱们乡下人开了眼界了。嗯、啊，对了，还有三个重病的，睡在那软兜里抬着，往西，朝黄龙镇去了，走了还不到一个时辰。谢谢老板，小昭，等会吃，咱们好追上他们。嗯。小昭，一路上没听你说什么话，有心事啊？还给你。嗯、想说什么就说吧。客官坐好。小昭不配带着珠花。你不配谁配啊？不回姐姐啊？不回。公子跟不回姐姐曾患难共真情，像这么贵重的东西，公子应该送给有情人呢。<笑>不错，我和不回妹妹是有情，不过我们俩是兄妹之情。这次在武当山上，他跟我谈了很久，他告诉我，他喜欢的是我六叔，要跟他厮守终生。哎呀，小赵，你可千万保密啊，别让他爹知道。小赵。我是不是太小心眼儿了？其实你对我，不但有恩，更有情，我送你理所当然。你真这么想啊？小赵，我跟你说过一句假话。嗯、既然你不要，我就送给不悔妹妹做成亲之礼。啊，还我！送给人家的东西，哪有要回去的道理啊？你们女孩子，实在搞不清楚心里想些什么。公子，你认为赵敏会住在这毡帐之中吗？赵敏相貌说话和汉人无异，但她行事作为骄横豪奢，带着几分蒙古之风。有屋子不住，在大街上住毡帐，那不是太怪异了吗？元人战至中途已久，别说蒙古人，就连大都汉人的豪绅大古，已尽学蒙古风尚为荣，那也不足为意呀、啊。好，就听你的。小赵，你在这等我。此刻定是用他本门灵药黑玉断须膏服之，现在不讲，更待何时？啊，什么人？啊！哎呦！我哎哎！赵明诡计多端，万一他故意在这黑屏中放了假药来引诱我上当，那岂不是为了救三师伯六师叔？反而害了他们。瓶中纵是假药，从他们伤处刮下来，余计不抢。不好，有人抢药了！把人在哪了？哎呀，他跑了！心你呀、啊，刚才我真担心你会。你放心吧，我没事的。啊，对了，你去一趟古城，通知杨逍他们回武当山。嗯。这只黑瓶，乃是一块大玉雕成，深黑如漆，触手生温，暗有古意。就是这只瓶子，也是一件极其珍贵的宝物啊。很是刺鼻呀、啊，师公，我就怕赵明玩阴的，特别从阿三的伤处拿了一块，你瞧瞧
，颜色味道一模一样，所以无忌认为，应该就是黑玉断虚膏，没错了。三师伯，你的旧伤都已愈合了，此刻医治必须将你手脚的旧伤全部重新折断，再行接续。希望你能忍得一时之痛。我从不敢奢望二十年的残废能重新痊愈，最坏也不过是治疗无望。二十多年来，我什么都不在乎了。你放手吧，不魂妹，请你。我不要出去，我要。哎，你不出去。我怎么帮他们退医疗伤呢？爹，叫什么？三峡一六峡，非要续补呢。教主，教主，你们都赶回来了。无忌哥哥，我能不能进去看看一六峡？普尔太过关心一六峡，不是什么好事啊。怎么没见外公啊？银白梅回天鹰教继续做他没做完的事。公子，你累了一个晚上，要不要去歇会儿？嗯、公子，你该休息了。公子，我心里不踏实。以我理解的赵明，他绝不会甘休。我叶闯他的行营，抢夺黑玉断虚膏的。公子是认为赵敏应该有所怀疑才是啊。嗯，他越没动静，我就越难安心。无忌哥哥，无忌哥哥，殷六侠，殷六侠他已经痛得晕过去三次了。什么？哇！嗯、三师伯，是断骨处痛得厉害吗？断骨疼痛也就罢了，是觉得满腹的气痒难忍呐、啊，就好像有千万条小虫在乱爬乱钻呐、啊啊。这是身中剧毒之象啊！啊，六叔，你觉得怎么样？红,红的、白的、绿的、蓝的，鲜艳的紧啊，好多小虫在飞，快看，快看！飞，在飞。七重七花膏，以毒虫七种，毒花七种，捣烂煎熬而成。中毒者先感内脏麻痒，如七重咬念，继而眼前现斑斓彩色，奇丽变幻，如七花飞散。七重七花膏，所用七重七花，依人而异，南北不同。大凡最具灵验神效者，共四十九种配方，变化一方，共六十三种，不需施毒者，方能解毒。无忌哥，印六侠真的是中了剧毒吗？我即使再三小心谨慎，可最终还是上了赵敏的恶当。他在黑玉瓶中所成的故事七重七花膏，而在阿三身上所敷的也是这剧毒的药物啊！他不惜牺牲一名高手的性命引我入宫，他的心肠手段，毒辣的令人发指。无忌哥，你一定要救他们啊！救！救
会到你当年，为何会自刎的心情？我害了三师伯和六师叔，我是个凶手，孩儿铸成了大错。除了自刎一邪之外，却是别无他法。爹，孩儿要步你的后尘了，一命定命了。无忌。来得及阻止你爹，这一直是我心中的痛，我不允许，也绝不准重蹈覆辙。无忌呀、啊，你经历了多少生死观，难道还看不透？自问是弱者的行径，你造成的错误就要挺起胸膛去面对，去解决。万万不可以以死来逃避，你想通了吗？无忌通了。七重七花之毒，真的无解吗？这七重七花膏，至少也有一百多种配置之法。我不知道赵敏用的是哪七种毒虫，哪七种毒花。要化解此种剧毒，全仗以毒攻毒之法。只要稍一认错，是哪一种毒花毒虫，用药稍错，立刻便送了三伯六叔的性命。若真如此，代言离庭，也只有各安天命了。师公，还有一法可行，找赵明。嗯，他施的毒必然有解药。我不赞成你去找他，师公。宅心仁厚，热肠善良，绝斗不过奸计百出、阴险狡诈的赵敏。你去找他，吃亏上当的还会是你。武器啊，我不希望你出事。武当一派还需靠你传承，靠你永续呀、啊。可是，武器哥哥，武器哥哥，武当早说来报，说是赵敏在谢界被妖见你啊。你说的是真的？我去杀。我去找公子。公子，把这个去还给他。我们和这姓赵的仇深似海，身上不能留下他任何物事。没我的命令，谁也不准跟我去。别破过我一次，这次又想故技重演啊！给我，我专程来看你，叫你凶巴巴的，这岂是待客之道啊？少跟我打哈哈，我要解药，你要是不给我，我就……就怎么样？杀了我啊？你不怕杀了我，于代爷、殷离亭也活不成了？反正他们没有解药也是一死，我今天就拉着你和我一起陪葬。哎，要死你自己去死好了，我干嘛要跟你一起死啊？少臭美了！我是跟你说正经的。你要是不给我解药，今日便是你我同时毙命之日。你手上是什么？我的书画，还给你。你干嘛不要我的东西啊？你捉弄我这么惨，我不要你的东西。那我问你，既然你不要我的东西，你干嘛向我要解药啊？你你怎么不说话啦？我说不过你，我懒得理你。老实跟你说。你中了玄冥二老的两掌玄冥神掌，我特地来瞧瞧你伤的怎么样了。没想到你一见到人家就是死啊杀啊活的，差个不清
，好心当成驴肝肺。喂，你放不放手啊？其实你心里很清楚，我们俩距离这么近，就算你放了手，我也打不过你啊。看你的样子，没受什么伤吧？区区学名神掌，未必伤得了人。嗯，那七重七花糕呢？三世伯他们，果真种的是七重七花糕。张教主，你要黑玉断续糕，我可以给你；你要七重七花糕的解药，我也可以给你。不过，你要答应我做三件事情，我便心甘情愿的奉上。但是，你强迫逼我。那么你就杀我容易，要得到解药却是难上加难了。你说，哪三件事？我早告诉过你了，我现在想不起来，等到我想起来了，我自然会告诉你。啊。只要你承诺于我，绝不违约，那便成了。放心，张大教主，我不会无理的要你去摘天上的星星、月亮，更不会叫你去做违背侠义之道的恶事。当然喽。也不会叫你去死，更不会叫你去做猪做狗啊！好，赵姑娘，就诚如你所言，只要你给我灵药，治好我于三伯和殷六叔，今后但叫你有所命，张无忌绝不敢辞，赴汤蹈火，为君所使。好，那我们就接掌为誓。只要我把解药给你，日后我要你做三件事，只要不违背侠义之道，你务当竭力以赴，绝不推辞。张无忌，谨遵誓言。你肯要我的东西了吧？不要就算了。我不许你把这个金花再送给那个俏丫鬟了。听你的。解药立刻送到，张教主，请了。李主任有书信一封，交张教主。回见，驾。金河夹层，灵高九藏，珠花中空，内有药方。二物造成君子左右，何劳忧之深也？唯以微物不足一顾，赐之必仆，委诸尘土，其贱妾之所望也。心极虑算计我，心机之深，令人可怕。啊，谢谢。这段时间都是你在照顾我的起居，有一天你不在我身边，我还真不习惯了呢。不会的，小昭要照顾公子一辈子。侠和殷六侠，他们怎么样了？啊，我上一次当就学了一次乖，这一次我把这些药好好的检查了一下，都没问题。乐观的话，很快就可以动了。现在我倒是担心宋大伯他们的安危。要知道他们的下落。
很容易啊。怎么说？哼，你去找那个赵敏问一问，至少也就知道了九成。就怕他躲着我，找不到人呢。不会的，公子跟赵敏有三机长誓约，他不会躲着你。你怎么知道此事啊？公子欠他三件事，赵敏这么厉害无比，绝不会就此罢手的。只是，赵敏花容月貌，一想到她的手段，我就汗毛直竖，浑身发抖。我是怕她呀。没错，她的手段的确是匪夷所思。哎，不管她的手段如何的狠毒，我只希望她能够赶快出这三个难题，我去尽力办了，这件事就算了结了。否则，终日提心吊胆的，不知道什么时候她会出怪花招。那日子才难挨啊！王爷，这外面这么热闹，在干什么呢？今天咱们要请客，请的是汝阳王。请他用得着这么大排场吗？哎，今天这顿饭用得着啊！我告诉你啊。哎呀，他可不是一般的王爷呀！这汝阳王啊，靠的是军功夺得的权威，是靠刀枪杀出来的，在军队中威信甚高啊！再者，他有个女儿，这女儿可要了咱儿子的命喽！你是说那个赵敏？是啊，赵敏。赵敏在哪儿啊？瞧你这样，瞧你这样，一提赵敏，你就神经恍惚、失魂落魄。停，落脚。王爷，王爷，王爷，我去通报。慢着，今天贵府有什么喜事吗？王爷，今天府里并没有什么事。哦，那怎么？张灯结彩的，这是为了欢迎王爷您。本府的王爷特意吩咐摆设的，快去通报汝阳王道。是。王爷，汝阳王到了，是不是请进来？不，不要请进来，本王亲自到门口接他。<笑>参见王爷，<笑>可把你给盼来了。本王迎接来迟，你要多多见谅啊！王爷，何必如此大礼呢？有差遣之处，一令即下，我断没有不屈迟在前的道理呀、啊！哎呀，瞧你说的，哎，快进来，来来来，快进，进。来人，见过王爷。王爷好、啊，小王爷好。哦，请王爷里面请。哎，坐，啊，请坐。啊，王爷，呃，这是，啊啊，这是特意为你预备的呀，啊，好让你高兴啊。啊，哦，对了，在喝酒之前呢，本王要先行一个小乐。一条酒性，如何？好，好。听好了啊，绿意阴浓，便。池亭水阁，天衬凉多，寒流初乍，朵朵簇红萝。乳燕雏莺弄雨，有高柳鸣蝉相和。骤雨过，珍珠乱洒。别
心河。人生有几念良辰美景，休放虚过。穷途前定，何用苦招？宁有邀宾玩赏。对方尊千卓的歌，且鸣笛，任他两轮日月来往穿梭。<笑>好，好，这是元好问的《咒语打心河》，王爷念出来，好听，真好听。哎，好听不好听还在其次，关键呢、啊，要深深体味这意思，这个意思非常之重要啊！<笑>来来来，哎，喝一杯，喝一杯。爹，王爷，干！啊、哎，刚才我说到哪儿了？您说到意思重要，嗯的，这个意思非常之重要。那么，究竟是什么意思呢？我对诗词甚是愚钝。其实这个意思啊，很简单，就是说呀，人生在世啊，谁都愿意平平安安、快快乐乐的过日子，嗯。谁都愿意诗酒平生啊！那王爷的意思是，我也一样。我也想每日清闲度日，儿孙绕膝呀！王爷真是好兴致。但是有人呢，他就是不让你安生，不让你好好过日子。什么名叫南方的流寇，他们就是让我不踏实。更可气的是，在咱们朝廷里，有人不思进气，居安而不思危，其实现在已经是居不安了。在剿灭乱贼的问题上，因循怠惰，毫无进展。王爷。可是，在责备在下，在下办事不利之处，请王爷示下。嗯，你怎么了？我刚才说什么了？你站起来干什么呀？儿啊，为父刚才说什么了？儿不知道。王爷，在下其实时刻都在想着剿灭乱贼。那好啊，我知道。<笑>坐下，坐下，坐下。<笑>哎，倒酒，倒酒，倒酒，给王爷先满上。哎呀，瞧啊，我说着说着，就说到别处去了。今天是喝酒，咱们不谈朝政啊。<笑>王爷，你对朝廷的忠心，我岂能不知啊？说实话呀，乱贼呀，剿灭起来其实是不易的呀。嗯，外面有人要说王爷什么话呢？我不相信，我绝对不相信。我呀，常被人家讲啊，汝阳王啊，那是本朝最大的忠臣呐、啊。嗯，人家手握重兵，他要是想造反的话，早就反了嘛！是不是有人呢？嗯，你怎么回事啊？怎么又跪下了？这是怎么说的呀？起来，起来，起来！哎呀，起来！哎呀，嘿嘿我的意思是啊，啊，在下还是办事不利呀、啊！不不不不不，哪儿的话呀？我呀，没有别的意思。根本就没有责备你的意思，只是这乱贼横行啊！你呢，又身任一方之责。
九角蜈蚣吧，难免有些人就起了小人之心。哎呀，你、嗯、你、嗯、别放在心里啊，别放在心里啊。王爷责备的是，嗯，我没有责备你的意思。其实啊，本王十分知道你的苦处，哎，但是，哎，事情到了这一步，说什么并不重要，人家看的是啊，在下明白了，哎，明白就好，明白就好，来来来，喝酒喝酒，王爷请啊。嘿嘿嘿，陆阎王，本王问你啊，啊，你说这天下是谁的天下啊？当然是皇上的了。嗯，此言差矣。啊，哎，如果你说是皇上的天下，也是对的。但是同时啊，你一定要明白。那也是你我的天下呀！想想看，有皇上，有大元，才有你我的爵位。要是没了大元，你我还不得赶回漠北，每天煮一兔、煮鹿啊啊！啊，王爷责备的是，刚才不是说了，不是责备你，呃，你非要说责备不可呢？其实本王那是在责备自己呀、啊。哎呀，你呢，理应十分辛苦。很多事呢，哎，你说本王也照顾不到，也帮不上什么忙。啊、什么事，劳动王爷？不说不说。哎，对了，你去把王妃请过来啊，去。来来来，喝酒！有请王妃。王爷，你好，找我来有什么事吗？今天大宴，汝阳王，来来来，你也敬他一杯。啊、来，来，请。啊，谢王爷，王妃。哎，客气什么？你就应该把这当做自己的家。是、啊，坐坐坐，坐吧。哦，对了，王妃、啊嗯，你好像有什么事儿要问汝阳王来着？嗯，哎，啊、哦，赵敏姑娘她怎么样了？啊，呃，你紧张什么呀？王妃没有别的意思，就是啊，王妃啊，非常喜欢赵敏这孩子。<笑>是啊，是啊。我也非常喜欢他，我们儿子那就更喜欢他了。<笑>这孩子太风野了。哎，说什么风野呀、啊？女孩家嘛，少时难免风野一些。哎，可是，一旦成了家，有了孩子之后啊，这心就该收了。就是啊，他这种孩子，谁都不会喜欢他的。这叫什么话？怎么会没人喜欢？比方说，呃，我是打个比方啊，比方说，赵敏，如果是到了我们家的话，我们就会非常喜欢他的呀。是啊，爹，您说的是真的。这孩子，什么叫真？什么叫假呀？这是把酒聊天儿，真亦假，假亦真。王爷。你们继续，我先下去了。也好，啊，慢走，哎，坐坐坐，咱们接着聊啊。嗯，你说这事儿啊，说着说着就说到大事上去了。其实有什么大事啊？啊，不就是生生死死？那怎么样啊？就那么回事嘛。王爷，我对朝廷一片忠诚，我就知道。要不然我怎么会如此隆重的来宴请你啊？啊，是，哎，哎，汉人呐、啊，有一句话说的不错，不知你听过没有？叫做
修身、齐家、治国平天下呀！这句话最有趣的，就是齐家。你想啊，家若不齐的话，天下也难平啊！啊，<笑>是啊。再说赵敏这孩子啊，哎呀，真是冰雪聪明的奇女子啊！<笑>王爷有这样的女儿，我真是羡慕之极呀、啊！啊哈哈，哎呀，聪明是好啊，但凡事呀、啊，都有个度。这聪明要是大发了，就容易走邪路；走了邪路了，就难免为匪人所趁。为匪人所趁呢？就难免连累家人了。如果皇上动了雷霆之怒，那覆巢之下再无完卵喽、啊啊。小女不知跑到哪儿去了。她要是回来的话，我一定严加看管，不让她出去。哎、这话不对，怎么能不让人家出去呢？关键是啊。到什么地方去啊？是，比方说，到我们家来的话，那就很好啊，可以陪王妃聊聊天儿。呃，王妃没空的话，我儿子赵强可以陪她呀。是啊，孩儿求之不得。啊啊！我一定，一定照办。听见没有，赵强？王爷都说照办了，你还不快表示？啊，谢谢王爷。啊，王爷。前方的军情，哎呀，是啊，没什么军情不军情的。你呀、啊，领兵有方啊，这我还能不知道吗？来，请坐，请坐下。啊、<笑>一家人嘛，来，咱们接着聊，接着喝，来，干啊，王爷。<笑>小心着凉，这酒喝的真是尽兴啊！喝酒的时候，有些话说的不对的地方，你可不能在意啊！下不为例，下不为例，请。走好啊，小心啊！啊，呃，你们回去吧，回去吧。起轿，走。爹。你今天说话怎么颠三倒四的？怎么说话？这孩子真是不懂事。可不是嘛，你东一句西一句的，听得我都糊涂了。你糊涂了不要紧，他可是听明白了。你不懂啊，孩子，他是个王爷，手握重兵啊，我对他。如果责备的深了，恐怕逼急了他，反而不好。可是有些事，我必须点给他，否则，他过分骄纵起来，对我大元不利啊。嗯，这是权术，你得好好的学啊。可是说到明明。说的秘密，那就更要严加管束了。难道你让我一个堂堂的亲王，去低三下四的向他求亲吗？嗯，就算我放下了脸面，那姑娘本来就野，这样进了门，家里还不闹翻了天呢、啊。
，我得让他把孩子管教好喽，再送上门来。这难道不是最好的结局吗？爹，您这样做事，用心太深了。用心？做什么事不得用心呢？不用心，那就要被人家驱使啊！啊、哦、啊！对了，你想想，路上那些马为什么那么辛苦啊？被人赶到这边来那边去的，就是因为他们没心。再者说了，孩子，为父做的一切，还不都是为了你吗？你要懂得我的苦心呐、啊！其实，要以为父的本意，我才不喜欢赵敏这类的女孩子。嗯，我看这女子啊，早晚得惹出大祸来。她一个女孩子，能惹什么祸呀？女孩子怎么就不能惹祸了？女孩子还有亡国的呢。可是明明……行了，该说的我都说了。该做的，我还要去做。为父实在是太累了，去吧。是，爹都是亲家了，干嘛这么多礼啊？呃，这……哦，小侄见过汝阳王爷、哎。说什么呢？啊，傻小子，聘礼都下了，日子也定了。哦，小婿见过岳父大人。哎，查汉的，呃，咱们两个也该聊聊了。你，你说这儿女的亲事，本来就应该是咱们这些做家长来决定的，对不对？我呢，你知道王妃已经病了，实在没时间和精力过问这些小事情。再者，我想，反正我定下的事情，你是不会反对的，对不对？啊，真是可怜天下父母心呐、啊！为了咱们儿女的婚姻幸福，白头偕老。咱们也不免入境随俗，学习汉人的样子，批八字儿、算命盘、定长生。这两天、啊，我接连找了十几个算命先生，总算定了黄道吉日。你看看，你看看，全写在这上面呢啊！哦，对了，有件正事忘了，昨天皇上召见我了。查汉。你的麻烦可大了，九王爷。最近有一个名叫是不是？新任教主叫张无忌是不是？啊，嗯，果然果然呐、啊。哎呀，这个张无忌胆子也太大了。前几天他公然宣告天下对抗我朝。哦，对，不巧，我刚刚接到的举报。啊，我念了给你听听。啊，朱元璋、徐达、汤和、邓玉、花云和常玉春的人马在淮北亳州一带起事。嗯，徐守辉、邓普旺等在江西干扰、原信、株洲起事，全闹起来了。搞的是怨声载道，民不聊生。为江山社稷稷，为黎民百姓稷，吾皇震怒，当场斥责你带乎职守。尽管如此，我还是为你说情，替你周旋，替你扛了不少的事。皇上的怒气啊，才慢慢的平复下来啊。七王爷恩德，臣，臣敏感骨内。哎，行了行了，一家人咱不说两家话了啊。不过
，这只是暂时的，这是权宜之计，长此以往，我也保不住你呀、啊。灭明娇，且由明明主持，他从未懈怠。哎，你呀、啊，实在是太娇惯你的女儿了啊！舞枪弄棒，上阵打仗，这哪是女孩家玩的事啊？哎，不过话又说回来了。他又不是文武双全，也做不了我们家的儿媳妇儿啊！能与七王爷盘结亲家，乃臣殊荣。只是我担心，担心什么呀？担心敏敏的倔强个性啊！啊，他倔起来，有时我都管不住他。所以，臣以为定下亲戚之事，尚需敏敏点头。那不是我说你，长河。你实在是，好了，这样，我来问敏敏，嗯、啊，我来问，呃，敏敏他人呢？他去了万安寺。今天该找谁了？回郡主，武当派，跟我走秦叔，出来！秦叔，要抓抓我，别抓我儿子。不必急，宋远桥，早晚会轮到你的。带走。是。有事找我，别抓我儿子。然后，七，师兄，师兄，放了我儿子，放了我儿子。你们内功尽失，有如凡人，想少受点苦就安分点，不要做无谓的挣扎。带走。